3D KT. For 2015 6.0, AutoCAD Inventor Course. Inventor Lectures version 6.0 was finally released in August. Adjuster Unit 6 Components. Top Plate Unit 7 1 Component. Spring Archive and Coordinator Foot Component. Well, look at the components assembled. Let's look at the components. The following is a roller assay. The sub-components is the bearing stopper. Roller assay is locked tight, as a component of the following. It's a lock washers and lock nuts. Roller assay is finally separated. Roller shift exits from bearing housing. Components are the roller assay and socket bolts. The components are, the bearing end cover and bearing housing. Here is the remaining, part number 1 components. Now repeat. Look carefully. Here is a components coordinator bracing and hex bolts. You have to look the front plate and front floor flat. Let the other side. The following is fixed roller assay on the rear plate. Let's carefully again. This is a bolt for fixing the main bracket of the motor assay. It is a sub-component for the power transmission gear. The power block and the set screw is loose. That is the bolts to fixing the motor assay. Motor is finally separated from the main bracket. The finally SAMS M8X25 is removed. You would seem a power transmission gear and roller assay, let only the top the idler. Component shaft and MSGA 3 40 has been bolted. MSGA 3 40 the will finally be removed. It shows a complete separate appearance. Would seem the power transmission gear. In addition, transmission gear has been fixed to the lock nut and washer, key has been fixed for spur gears and shaft. Now, all of the sub-components are listed. You can see the rear plate and rear floor flat. It was a preview of the content to practice. Soon, the class will progress. Thank you very much. Trigger. Selector Explode 하겠습니다. EX PLOD Quick Access Toolbar Match Prop Tizer 활성화합니다. 전체 배럴 셀렉트 하겠습니다. 엔터 지금 바뀌지가 않는데요. 안 바뀌죠? 라인 하나 드로잉 하겠습니다. 셀렉트 이 세팅 S 엔터 하겠습니다. 이게 좀잘 반영이 안 됩니다. 매치가 좀잘안 되죠. 제가 좀 이거 애를 많이 먹고 있는데 매치해 보겠습니다. 음, 그래도 안 되네요. 그죠? 
ma 매치 실행해 보겠습니다. 잘 안되네요. 다시 한번 m a 해보겠습니다. move to another layer select arbitrary zero로 변경해 보겠습니다 뭐 이렇게 하니까 안 넘어가네요 뭐 다른 부분이 아니라 지금 이 부분에서 좀 작업을 하려고 합니다 copy 하겠습니다 엔터 노테이터 하겠습니다. 한번 무브 해볼까요? 선이 있는데요. 카피 하겠습니다. 스트레치 연장합니다. 리피트 하겠습니다. 드로잉 라인. 여기인데요. 다시 한번 반복하겠습니다. 자르겠습니다. 알비클릭 엔터 합니다. 원점 보면은 뒤에도 있고 앞쪽에도 있습니다. 지금 여기에는 보이지는 않습니다만은 자 여기서 한번 보겠습니다. 지금 이 블록이 잡혀 있어서 한번 다시 한번 복사해 보겠습니다. 엔터 보내하겠습니다. 더블 클릭 이 s e s c a p e 헤이트 합니다. 지금 여기서 반영이 안 되네요. 이 조립품을 한번 보겠습니다. 커피 엔터합니다. 보내하겠습니다. 필요 없는 부분 지우겠습니다. 조금 이동해 볼까요? 취하 보겠습니다. 익스플로더 해 보겠습니다. 지금 여기 보시면은 
한번 익스플로드 해보겠습니다. 좋은 보이션, 아, 여기를 익스플로드 해야 되겠네요. 그리고, 홈. 인비지블 라인스 온 오퍼 음 지금 여기는 보이지 않네요 트레이스 하나 드로잉 하겠습니다. 리피터 반복하겠습니다. 드래그 셀렉트 하겠습니다. 트림 반복합니다. 엔터 하겠습니다. 이리저 이리저 하겠습니다. 이리저 같이 하겠습니다. 프론터 이 부분만 있으면 될것 같네요. 컨트롤 C 하겠습니다. 없는 부분입니다. 지워서 정리하겠습니다. 음, 여기 앞에 기, 모양이 있네요. 그죠? 컨트롤 V 하겠습니다. 이 부분도 이 부분을 활용하면 되기 때문에 트림 하겠습니다. 연장합니다. 치우겠습니다. 트림 반복합니다. 트림 엑스플로드 한번 해볼까요? 이왜 이리 안 좋아지는지 모르겠네요. 정말 안 지워지는데요. 아, 이렇게 돼 있군요. 서클을 하나 드로잉 하겠습니다. 드로잉 지우겠습니다. 캐드에 보시면은 이 부분 확장하시면 리지온 이라는 도구가 있습니다. 다시 한번 보겠습니다. 엔터. 그럼 이렇게 다친 프로파일이 형성되는 거알수 있죠. 무브 하겠습니다. 여기입니다. 다시 한번 무브 반복하겠습니다. 중간점. 그렇죠. 이렇게 한번 복사해 볼까요? 멘트 화면으로 넘어가겠습니다. 지금 이 부품은 006번입니다. 006번 작업할 예정입니다. 
프론터 한번 보겠습니다. 프론터. 그래서 한번 켜볼까요? 인크로드 스케치 보도록 하겠습니다. 솔리드들은 가이선 끄겠습니다. 폰트 평면 보시면은 이렇게 기본 기존 스케치들이 보입니다. 검색해서 프론트 셀렉트 합니다. 스케치 작성 셀렉트 합니다. 프론트 한번 복사해 볼까요? 붙여넣기 하겠습니다. 익셉터리요. 한번 보겠습니다. 정면도 보겠습니다. 캐드에서 지금 셀렉트 된이 부분들 복사하겠습니다. 붙여넣기 해볼까요? 자, 여기 있습니다. 이동하겠습니다. 드래그 셀렉터 연소 선색상 빨간색으로 한번 해보겠습니다. 노란색으로 할까요? 선가중시 0.1 선종류 기본값으로 하겠습니다. 서클 한번 복사해 보겠습니다. 기준점 스케치 확대하겠습니다. 블록들만 한번 삭제해 보겠습니다. 이 부분도 필요 없죠? 레이거 셀렉터 합니다. 복사, 기준점, 다음 점, 적용합니다. 지우겠습니다. 이 값은 구성으로 바꾸겠습니다. 홈으로 보도록 하겠습니다. 리네임 하겠습니다. 006 F 